I love pops English. Popsong으로 배우는 영어 시간. Welcome to my Popsong 영어 교실에 오신 걸 환영합니다. Popsong 영어 시간에서는요. 여러분, I love pops English 도서 출판 해지원에서 나온 교재 I love pops English 네. 내용에 따라서 수업을 진행하고 있습니다. Hello everyone. 행복한 영어, 즐거운 영어. Welcome 쌤과 함께하는 I love pops English. 팝송 영어 교실에 오신 걸 환영합니다. 자, 오늘도 즐겁고 행복한 기분으로 여러분과 함께 팝송을 배우며 이 시간 수업 시작해 볼게요. 자, 오늘의 수업 목표 팝송으로 배우는 영어 시간에서는 데비 분의 You Light Up My Life 라는 팝송 가사 속 단어를 배우고 문장을 익혀서 여러분 영어도 배우고 팝송도 배워서 불러볼 수 있게 네. 하겠습니다. 자 오늘 배운 노래 교재 12과 You Light Up My Life 당신이 Light Up My Life 내 인생에 빛을 비춰주었어요 라는 곡이에요. 오늘 노래 제목에 이 light라는 단어가 나오는데요. light가 명사를 쓰면 등불 빛인데 오늘은 동사로 써서 light up 동사로 빛을 비추다 라는 뜻이죠. 빛을 비춰주다. 그래서 당신이 내 인생에 불을 밝혀주었어요 라는 곡이에요. 얼마나 호수력 있고 멋진 곡인지 한국인이 가장 좋아하는 곡에 어, best 어, 100, 100곡에 꼭 포함된 곡인데요. Music Story 자, 이 노래는요. 오랫동안 외로웠던 나에게 노래를 불러줄 사람 나를 사랑해줄 사람을 기다렸는데 당신이 내게 와서 내 인생에 빛을 비춰주고 살아갈 희망을 줬다는 노래입니다. 사랑하는 사람에게 고백하듯 불러주는 아주 좋은 노래인데요. 자, 여러분 You Light Up My Life 오늘 이 노래 배워서 사랑한 사람에게 불러줬으면 좋겠어요. 자, 이 노래 가수 어, 데비 분은요. 1956년 네, 미국 뉴 올리언스 주에서 태어났는데 50년대 팝계 최고 스타 팩 분의 딸이었고요. 어, 1977년 이 노래 You Light Up My Life로 데뷔했는데요. 이 노래는 10주 동안 빌보드 싱글 차트 1위를 차지해서 정말 400만 장 이상의 많은 앨범 판매고를 보였고 70년대 대표하는 가수로서 많은 사랑을 받았습니다. 자, 이 노래 가사 어떤 내용인지 살펴보고 노래를 배워 보겠어요. 자, 여러분 팝송을 배우면서 아주 중요한 내용은 큰 소리로 발음을 잘 연습해야 돼요. 여러 번 여러 번 발음 연습하다 보면 노래도 잘할 수 있어요. 일단 발음을 잘하고 내용을 파악해서 그 다음에 노래를 불러야지 무작정 팝송만 따라한다고 잘해지지 않아요. 자, 노래의 가사 내용을 확실히 알면 감정이 들어갈 수 있거든요. 자, 오늘 배우는 노래 You Light Up My Life 자, 발음 따라할까요? You, 당신이 Light Up Light Up Light Up My Life Life, 인생, 내 인생에 빛을 비춰주었어요. 여러분 인생에 빛을 비춰준 사람, 그런 사람 옆에 있나요? 자, 사랑하는 그 사람일 수 있고요. 친구일 수도 있고 부모님일 수도 있는데요. 자, 여기는 사랑하는 사람이에요. 자, 가사 내용을 자세히 살펴보겠습니다. 꼭큰 소리로 발음 따라 하셔야 돼요. 자, 1절 발음 따라 해볼게요. So many nights, so many nights. I'd sit by my window. I'd sit by my window. Waiting for someone. Waiting for someone to sing me his song. To sing me his song. So many dreams. So many dreams. I kept deep inside me. I kept deep inside me. Alone in the dark. Alone in the dark. But now you've come along. But now you've come along. 자, 교재 있으신 분들은 모르는 단음 줄겁게요. 자, 첫줄 so many nights. So many nights I'd sit by my window. 
waiting for someone to sing me his song. 여기까지가 한 문장. 이에요. 여러분 한 문장인데요. 이 문장이 어떤 뜻인지 한번 자세히 살펴보겠습니다. So many nights. Many는 많은 이란 뜻이죠. Nights, 밤. 그렇게도 자, so는 부사로 강조한 그 형사를 너무나 많은 밤들, 수많은 밤들, 수많은 밤에 I'd sit by my window. 나는 우드, 요 드는요. 우드의 줄임말이에요. I would의 줄임말. 우드가 조동사로 쓰이는데 어, 과거에 불규칙적으로 뭐뭘 하곤 했다 할때 뜻으로 써요. 그래서 과거 이야기를 하는 거죠. I d sit by. Sit by. By는 옆에. My window. 나는 내방 창가에 창 옆에 앉아 있었어요. 뭐 하면서 waiting for 현재 분사죠. Wait for는 기다리다 라는 뜻이에요. Waiting for someone. 누군가를 기다리며 어떤 사람 to sing. 노래 불러줄 사람을 기다리면서 나에게 his song. 그의 노래를 자 여자 가수가 부르니까 어떤 남자가 와서 창가에서 노래를 불러줄 사람. 어 노래를 불러준다는 건 뭘까요? 나에게 사랑의 노래를 불러주고 사랑을 고백할 사람. 그런 사람을 기다리면서 오랫동안 창가에서 홀로 앉아 있었습니다. 라는 첫 소절. 자, 두 번째. So many dreams. 자, 드림 하지 마시고요. DR은 dreams. dreams. 입안을 동그랗게. 너무나 많은. 그렇게도 똑같은 문장 형태죠. So many dreams. 너무나 많은 꿈들을. 꿈을 I kept. 자, keep의 과거 kept. 유지하다. 간직했어요. 나는 간직했습니다. 자, kept의 목적어죠. 목적어 원래는 I kept. So many dreams. 여기 들어가야 되는데 자 앞에 문장을 뺐어요. 단어를 So many dreams. 그 많은 꿈들을 I kept deep, 깊이 inside me. 내 안에 깊이 나 혼자 내 마음속 깊이 간직했습니다. Alone. 혼자서. 혼자 꿈을 꿨죠. In the dark. 자, In the dark 가르치고 Dark는 darkness죠. 어둠. 어둠 속에서 홀로 나는 많은 꿈들을 마음속 깊이 간직했어요. 즉 혼자만 지금 사랑한 사람이 곁에 없었고 홀로 외롭게 이렇게 사랑한 사람을 기다리면서 꿈을 꿔왔다는 내용이죠. But 하지만 now 이제서야 you've come along. 자 A로 시작한 단어는 앞에 연음이 돼서요. 이렇게 come along. 여기 액센트 있어요. 당신이 나타났어요. 이제야 당신이 내게 나타났어요. 자 얼마나 행복할까요? 자, 두 문장으로 이루어진 1절인데요. 자, 여러분 발음을 한번 큰 소리로 따라해 볼게요. 수많은 밤에 So many nights So many nights 난 창가에 앉아 있었죠. I'd sit by my window I'd sit by my window 기다리면서 내게 노래 불러줄 사람을 기다리며 Waiting for someone Waiting for, waiting for, waiting for someone to sing me his song. 그 수많은 꿈을, so many dreams, so many dreams, I kept deep inside me. 내 안에, 내 안에 간직했죠. Alone in the dark. Alone, 혼자서 어둠 속에서. 그런데 드디어 당신이 이제 나타났어요. Now, you've You have come. Have의 줄말이죠 You've come along. You've come along. 자, 1절 내용이에요. 자, 1절 꼭 여러분 발음 반복해 보세요. 자, 이 부분 후렴구 여러분 큰 소리 따볼게 And you light up my life. You give me hope. You give me hope to carry on. 자, 모른 나라 밑줄 carry on. You light up my days. And feel, F 발음이죠. Feel my night with song. 가 you, 당신이라는 사람이 light가 동사를 빛을 비춰주다. Light up, 연음이 되면서요. T 발음이 약해서 R까지 나요. Light up, light up. My life, F 발음 죠. 내 인생의 빛을 비춰줍니다. You give, 자 그대로 현재로 썼어요. 그대가 me hope, 나에게 희망을 줍니다. 어떤 희망을 주냐면 to carry on, 자 carry on 밑줄. 저거 교재 오른쪽에 보면요. carry on 어떤 일을 계속 해 나아가다, 수행하다, 계속 살아가다. 
내가 살아갈 내 인생에 여기 my life 생략 살아갈 희망을 줍니다. You light up my days. 당신 나의 하루하루 나의 삶을 밝혀주시고 and 자 and 할때 the 끝에 끝나는 the는 약하게 발음하는 거죠. And feel 자 feel 이란 단어 모르면 밑줄 무엇으로 가득 채우다. Feel with 자 수거로요. 자 거기 오른쪽에 보면 feel with 무엇으로 채우다. And feel my night 나의 밤 나의 내 네, 나의 인생은 낮과 밤이 자 여러분 후렴구 꼭 외워서 불렀으면 좋겠어요. 자 후렴구 발음 한번 따라해볼게요. 그대가 내 인생에 빛을 비춰주네요. And you light up. L 발음은요. L. Light. Light. Light up my life. Life. 그대가 내게 살아갈 희망을 줍니다. You give. Give 할때 V 발음. You give me hope to carry on. You light up my days. 나의 하루하루의 인생에 빛을 비춰줍니다. And fill my night with song. 자, fill 채워주다. And fill my night. F 발음이에요. Fill my night with, with song. With song. 자, 이 멋진 가사. 꼭 외워서 불러보세요. 자한번더 후렴구 보면서 크게 발음 따라 볼게요. And you light up my life. And you light up my life. You give me hope to carry on. You give me hope to carry on. You light up my days. You light up my days. And fill my night with the song. 자, 여기까지 1절 후렴구 했는데요. 자, 2절 가사 내용. 발음 우선 큰 소리로 따라 해볼게요. Rolling at sea. Adrift on the waters. Rolling at sea. Adrift on the waters. Could it, could it, could it be finally, could it be finally, I am turning for home. I'm turning for home. Finally a chance to say, Hey, I love you. Finally a chance to say, Hey, I love you. Never again, never again, to be all alone, to be all alone. Never again, to be all alone. 자, 모른 단어 있나요? 밑줄 가볼게요. 자, 첫 문장 보시면요. rolling, roll, roll 이라는 단어는요. 구르다 이런 뜻이죠. roll, 굴러 다니고 있었다. rolling at sea, 어디에서? roll이 구르다, 이리저리 떠돌아 다니다. rolling at sea, 바다에서 굴러 다니다. 자, 바다를 세상으로 생각해 보세요. 세상을 여기저기 떠돌아 다녔다. adrift, 자, adrift란 단어가 표류하여란 뜻이에요. on the waters, water에다가요. waters, 복수를 붙이고 더를 붙이면 역시 바다. 바다는 세상을 상징한다. 그래서 바다를 표류하면서 여기저기 떠돌아다니면서 즉이 말은 세상을 여기저기 돌아다닌다. 이런 얘기겠죠? 바다를 표류하듯 헤매다가 그릿비, 자, 쿠드 있으뇨? 이렇게 연음돼서 could it, could it, could it, could it be finally, 마침내 내가 I am turning for. 자, turn for 밑줄 볼게요. 어딜 향해 가다. Go to. 어딜 향해 가다. 내가 집을 향해 가는 것일까. 그것이 돌아가고 있는 게 Could it be final? 마침내 내가 집을 향해 돌아가는 것일까? Finally, 마침내란 뜻이야. 가죠. Finally, a chance. Chance는 기회죠. 기회. 기회를 잡은 걸까? To say. 어떤 기회? 말할 기회. 뭘? Hey, I love you. 이봐요. 난 당신을 사랑합니다. 사랑을 고백할 기회를 잡는 걸까? Never again. 자, A로 시작된 단어는 거의 뒤에 액센트가 있고요. A는 앞으로 연음이 돼요. 그래서 never again. Never again. Never again. 결코 다시는 to be all alone. 역시 alone. 결코 다시는 혼자 있지 않겠어. 외롭지 않겠지? 사랑을 고백해서 사랑한 사람을 만났다는 얘기겠죠. 자, 여기 발음. 어, 이 내용은 혼자서 세상을 살아가다가 뭔가 표류하듯, 즉 헤매이듯이 
살다가 마침내 사랑한 사람을 만나서 이제는 어, 고향 같은 집 같은 편안함을 찾는다는 얘기죠. 자, 큰 소리로 다시 한번 발음 따라 할게요. 연음이 되는 거 체크하면서요. Rolling at sea, adrift on the waters. Rolling at sea, adrift on the waters. 자, 전치사 관사 약하게 발음하고요. Could it be finally I'm turning for home? Could it be finally I'm turning for home? Finally a chance to say, hey, I love you. Finally a chance to say, hey, I love you. Never again. Never again. 결코 to be all alone. 외로워하지 않을 거야. 결코 혼자 있진 않을 거야. 자, 이 부분인데요. 2절. 큰 소리로 저를 보고 발음 따라 할게요. 바다에서 표류하듯 세상을 여기저기 헤매이다가 Rolling at sea. Rolling. R 발음이죠. Rolling at sea. Adrift. Adrift. 표류하면서 on the waters, on the waters. 마침내 내가 집으로 돌아가는 걸까? 이렇게 사랑한 사람을 만난 것은 결국 안식처를 찾은 걸까? Could it be finally, finally, 마침내 I am turning for home. I'm turning for home. 마침내 사랑한 사람에게 사랑 고백할 기회야. Finally a chance to say, hey, I love you. 이봐요. 사랑합니다. 같이 Hey, I love you. Love you. V 발음. Never again. 결코 이제 외롭지 않겠지? To be all alone. Never again. To be all alone. 그리고는요. 후렴구를 반복합니다. 자, 마지막 부분. It can't be wrong. 발음 같이 It can't be wrong. It can't. T는 아주 약하게 발음하죠. 음, 단어 끝에 트나 뒤로 끝난 단어 어떻게 발음한다? 아주 약하게 발음한다. 거의 안 들리듯이 it can't 하지 마시고요. 자, 발음 다시 하면 it can be wrong when it feels so right. when it feels so right. it can be wrong when it feels so right. one more time. it can be wrong when it feels so right. Cause you, you light up my life. 자, 마지막 가사예요. It can be wrong. 자, can't be, 뭐뭐임에, 뭐뭐일 리가 없어 란 뜻이에요. wrong이 잘못된, 그것은 잘못될 리가 없어. 잘못될 리가 없어, 자유 표현, 영어 회화에 많이 써요. When, 뭐뭐일 때면, it feels, 그것이 feel so right. 너무나 right. 옳은 것처럼 느껴. 우리의 사랑이. 지금 진행되는 상황이 feel right. 밑줄 가볼게요. 괜찮아. 옳은 것 같을 때. 이렇게 옳게 느껴질 때는 뭔가 잘못될, 때, 잘못될 일이 없어. cause. cause는요. because의 줄임말이에요. 왜냐하면 you, you light up my life. 당신이 내 인생을 밝혀주는 그런 사람이니까 우리의 관계가 지금의 상황이 잘못될 리가 없어. 자, 이 표현 발음 따라 할게요. 그것 can't be, can't be, can't be 연결되면 it can't be wrong. 잘못될 일이 없지. It can't be wrong when it feels so right. 자, feel, 느끼다. F 발음이에요. When it feels so right. SS가 붙으면 When it feels so right. 한 번으로 발음 나죠? Cause. 왜냐하면 You, you light up my life. 당신 내 인생에 밝혀주었으니까요. 자, 우리의 관계는 어, 이제는 인생을 밝혀주고 너무나 사랑해서 행복한 관계가 되겠다라는 노래죠. 너무나 여러분 주변에 이렇게 내 인생을 밝혀준 사람 이렇게 사랑한 사람이 있다면 이 노래를 꼭 배워서 불러줬으면 좋겠어요. 가사도 아름답고 여러분 좋잖아요. 어떠한 노래를 배워도 한국 노래를 해도요. 여러분 가사를 금방 외워지지 않잖아요. 한국 노래도 안 외워지는데 팝송이 쉽사리 외워지진 않겠죠. 그래서 큰 소리로 발음을 많이 많이 연습해라. Practice, practice. 그 다음에 들으면서 따라하는 것 잊지 마세요. 자, 오늘도 참여해주신 여러분께 진심으로 감사드리며 I love pops English. 오늘 수업을 정리하겠습니다. Thank you for watching. Bye bye. Have a nice day. 자, 오늘도 숙제 
배운 팝송 가사 속 마음에 드는 표현 한 문장 두 문장을 댓글에 남겨주세요. That's your homework. Bye bye.